hope you're doing well and welcome back to another practical lesson. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق العاده پرکاربرد گرامر که توی این درس به درخواست شما می‌خوایم در رابطه با بی being و been که سه تا حالت مختلف از فعل to be هستن با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که تفاوتشون چیه و هر کدوم تو چه شرایط خاصی ازشون استفاده می‌کنیم اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما هم شب اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین خب بریم سراغ تفاوت‌های بی being و be بچه ها همه این سه حالت از فل تو بی گرفته شدن تو بی فل تو بی که اگر من بخوام فل تو بی رو به حالت بیس فرمش در بیارم دیگه با این عبارت هایی که الان میخوام جو استفاده کنم کاملا گوشتون آشنا هست که تو تمامی درس ها به خصوص درس های گرامر ازشون استفاده میکردم اگر بخوام بیس فرم دارم خیلی هاتون که دنبال کننده درس های ما هستی میدونین که تو رو اگر از فل هز بکنم فل به صورت بیس فرم در میاد که الان تو این حالت میشه بی که میشه حالت اولی که بالا گذاشتم تو بی به صورت پریزن پارتیسپل یا جرن میشه بیس فرم و بلوه آینجی میکنیم که این رو هم باز بلدید میشه بی حالا این که تفاوت جرن و پریزن پارتیسپل چی هستش بعدا راجبش توضیح میدم مثلا امروز نمیخوام راجب این دوتا توضیح بدم فقط میخوام کاربورت های بینگ رو بهتون یاد بدم و پس پارتیسپل رو هم که از درس های گرامر زمان های کامل مثل حال کامل پریزن پرفیکت پس پرفیکت بلد هستیم پس پارتیسپل میشه حالت سوم فل که میشه بین خب حالا پس تو بی بیس فرمش بی میشه تو بی پریزن پارتیسپل یا جرندش میشه بین و پس پارتیسپلش میشه بین خب حالا بریم سراغ کاربورد های حالت اولش که به صورت بیس فرم میان میان توی یه سری از ویدیوهای قبل من راجع به یه سری افعالی براتون صحبت کردم که گفتم بعد بچا بعد از این افعال ما فل رو به صورت بیس فرم میاریم خود این افعال بعدشون تو میاد واسه همین وقتی که فل رو میخوام استفاده کنم خالی خالیش میکنم هر اون چیزی که داره رو ازش حذف میکنم و به صورت بیس فرمش رو میارم میذارم اینجا لیست این افعال رو من دوباره براتون یه سری از مهمتریناشون آوردم اما قبل از اینکه بریم سراغش رو بریم سراغ این دو تا مثالی که براتون نوشتم for example I need to be ready tomorrow at 6 in the morning. I need to be ready tomorrow at 6 in the morning. I need to be ready. I need to be ready tomorrow. Or she wants to be a nurse when she grows up. She wants to be a nurse when she grows up. She wants to be a nurse. She wants to be a nurse. Mibinin be ro be kar bordam. Hala bar in ke in af'al ro bishtar bebinim ke hamrah ba base form یا حالت ساده بی استفاده شده بریم روی فایل پی دی اف چند تا مثال دیگر رو با هم دیگه ببینیم خب بچه من اینجا یه سری از این افعال مهم و متداول رو براتون لیست کردم البته این افعال تعدادشون زیادن من مهمتریناش و پرکاربورد تریناش رو براتون آوردم فور اگزامپل هوپ آی هوپ تو بی از وایز از مای فادر سام دی آی هوپ تو بی از وایز از مای فادر سام سام دی لرن She's learning to be less concerned about other people's opinions. She is learning to be less concerned about other people's opinions. Need. You need to be ready to leave by 6:30. You need to be ready to leave by 6:30. Plan. We are planning to be in London from the 18th to the 23rd. We are planning to be in London from the 18th to the 23rd. Pretend. My kids are pretending to be superheroes. My kids are pretending to be superheroes. Promise. I promise to be on time for the meeting. I promise to be on time for the meeting. Try. He said he'd try to be more patient. He said he tried to be more patient. Want. I want to be fluent in English. I want to be fluent in English. همچنین بعد از would like که من تو خیلی از درس ها بهتون یاد دادم هم باز به صورت بیس فرم استفاده میکنیم. I'd like همون I would like هستش. I'd like to be a pilot. It seems like an exciting job. I'd like to be a pilot. It seems like an exciting job. Hamchenin bad as 
should, could و would هم به همین صورت استفاده می کنیم. You should be ashamed. This could be interesting. I would be happy to help. So, you should be ashamed. This could be interesting. I would be happy to help. پس بعد از would, could و should هم به صورت بیس فرم استفاده میکنیم یعنی فعل و خالی خالیش میکنیم همون جوری که خالی شده میاریم میذاریم تو جمله این یه سری از اون افعال مهم بودن اما لیستشون بیشتر هستش خب همونطور که این بشه استفاده از بی خیلی راحت بود آسونه اصلا سخت نیست میتونید لیست این فعل ها که بعدشون بیس فرم رو میاریم حالا بیس فرم هر فعل دیگه ای میتونه باشه من اینجا چون راجع به بی داریم صحبت میکنیم فعل تو بی داریم صحبت میکنیم بی رو گذاشتم میتونید لیستش رو راحت گوگل بکنید و پیدا بکنید اما من مهمترش رو براتون گذاشتم قبل از اینکه بریم سراغ این چون این یک مقدار ممکنه نکته های بیشتری داشته باشه میخوام راجع به پس پارتیسیپل که همون بین میشه صحبت بکنم بین بچه ها آسون ترین حالت ممکن هستش کسایی که زمان های کامل و بلدن که لیست تمامشون رو میتونین توی پلیلیست گرامر پیدا بکنین با بین کاملا آشنایی دارن بین مثلا I've been teaching for 8 hours I've been teaching for 8 hours من 8 ساعت دارم درس میدم I've been teaching دیگه ساختارش رو بلد هستین کامه لینک درس ها تمام این درس ها رو این پایین براتون توی دسکریپشن میزنم تونی روش کلیک بکنین بردارین Or has Tom ever been to New York Has Tom ever been to New York Has Tom ever been Or you should have been more careful You should have been more careful تو باید بیشتر مراقب میمودی راجع به شده، کوده و بوده هم کاملا با هاتون صحبت کرده بودم باز لینکش این پایین هست میتونیم ببینید پس حالت ساده ترین حالتش بس بچه ها استفاده از بین هستش کاربردش تو جمله هستش که توی زمان کامل حال کامل، گذشته کامل، حال کامل استمراری و شده، بوده و کوده استفاده میشه حالا برای دیدن مثال های بیشتر یه بار بریم روی فایل پی دیه تا مثال های بیشتری رو با هم ببینیم. اینجا بچه دارین یه سری مثال های بین رو میبینین که میخوایم با هم دیگه بریم سراغشون For example I've been busy lately I've been busy lately Have you ever been to London? Have you ever been to London? My car has been stolen My car has been stolen که بچه دقیق بکنی اینجا جمله من پسیف هسته شجا به اکتیف ها و پسیف ها هم کامل با هاتون صحبت کرد By the time he showed up, we'd been waiting for an hour. By the time he showed up, we'd been waiting for an hour. این الان past perfect هستش که past perfect continuous هستش که راجبش براتون صحبت کرده بودم. Past perfect continuous. خب حالا اینجا همونطوری که بهتون گفتم بعد از شروع بود و کودا هم همین حالت رو استفاده می کنیم. For example, you should have been on time for your job interview. You should have been on time for your job interview. The presentation would have been better if we'd done more preparation. The presentation would have been better if we'd done more preparation. که بچه این راجب این حالتی که دارین میبینین وجه شرطی هستش یا if هستش که من کاملا zero conditional, type one conditional, type two و type three رو بهتون یاد داده بودم که الان این جمله مربوط به شرطی حالت سوم هستش He could have been injured badly when he fell off his motorcycle He was lucky he didn't get hurt He could have been injured badly when he fell off his motorcycle. He was lucky he didn't get hurt. که راجع به شدب، بودب و کودب هم کامل براتون صحبت کردم. بریم سراغ حالت بعدی که بینگ هستش. خب بچه بریم سراغ تخته دوم که توی این تخته من میخوام به صورت کاملا ریز در رابطه با بینگ صحبت بکنم که یه کوچولو کاربورد هاش بیشتر هستش اصلا سخت نیست فقط کاربورد هاش بیشتر For example Being For showing an action happening right now For showing an action happening right now برای نشون دادن یه چیزی که همین الان داره اتفاق میفته مثلا همین الان واقعا من دارم بهتون درس میدم قزام داره آماده میشه پس در حین اینکه من دارم درسم قزام داره آماده میشه یک عملیه که داره همین الان اتفاق میفته که در رابطه با این توی زمان 
حال استمراری باهاتون کامل صحبت کرده بودم مثلا the food is being prepared in the oven the food is being prepared in the oven غذا داره توی فر آماده میشه so the food is being prepared is being prepared is نشون دهنده چیه حالتی که الان داره کاری که الان داره انجام میشه و ما میدونیم که تو زمان حال استمراری بعد از ام ایز و آر از چی استفاده میکنم ورب پلاس آی این جی استفاده میکنم اوکی سو دی فود ایز بین پریپرد این دی اوون خب تو حالت دوم شوین showing a continuous action showing a continuous action یک عملی که یا یک حالتی که داره الان در لحظه انجام میشه مثلا من دارم با دوستم صحبت میکنم رو هم یه حقیقتی رو بهش میگم صادقانه میخوام بهش بگم ببین من با صادقانه دارم رفتار میکنم عملی که من دارم در لحظه انجام میدم با تو صادقانه هست در حال حاضر صادقانه دارم رفتار میکنم I'm just being honest with you I'm just being honest with you I'm just being honest with you. در حال حاضر عمل من عملمو میخوام به صورت کانتینیوس نشون بدم یعنی این رفتاری که من دارم با تو الان میکنم رفتار صادقانه من هستش I'm just being honest with you. خب یا مثلا مثلا امروز دوستم همش داره با رفتار بد یا بد جنسی میکنه نسبت به من یا یه چیزایی میگه که هی منو ناراحت میکنه بهش میگم you're being so mean to me today you're being so mean to me today تو امروز خیلی با من داری با حالت بد جنس گونه رفتار میکنی you're being so mean to me today you're being so mean you're being رفتارت که حالت استمرارم داره به این صورت هستش با من خب بین بچه تو حالت دیگه که خیلی حالت راحتی هستش زمانی هستش که ما بعد از یه سری افعال ورب هم همیشه به صورت آینج فرم میام که باز قبلا راجع بهش صحبت کردم مثل تخته پیش بود که گفتیم بعد از یه سری افعال فعلا به صورت بیس فرم میاریم تو این حالت بعد از یه سری افعال که الان دوباره میرم رو فایل پی دی اف بهتون نشون میدم فعل همیشه به صورت آینج فرم میاد مثلا استاپ بینگ ا چایلد استاپ بینگ ا چایلد انقدر بچه بازی در نیار استاپ being a child stop being a child بعد از stop verb به صورت ing اومده I love being a teacher I love being a teacher من معلم بودن رو دوست دارم I love being a teacher خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ دو تا قسمت بعدی بریم روی فایل پی دی اف من رو بیشتر براتون توضیح بدم و برگردیم روی تخته خب مثلا we can't access the internet right now because the network is being restarted. We can't access the internet right now because the network is being restarted. من الان نمیتونم به اینترنت دسترسی داشته باشم چون نتورک رو داریم ریستارتش میکنیم. is being restarted. یه عملی که همین الان داره انجام میشه. When I said that dress doesn't look good on you, I was just being honest. When I said that dress doesn't look good on you, I was just being honest. وقتی بهت گفتم اون لباس بهت نمیاد، فقط داشتم باهات صادقانه رفتار میکردم. I was being honest. I was just being honest. تو کاربرد های just بهتون گفته بودم یکی از کاربرد اینه که اون شدت صفتم رو بیشترش بکنم. I just I was just being honest. خب همچنین بعد از این افعالی که اینجا براتون آوردم هم میتونیم از verb plus ing استفاده کنیم stop being lazy and help me wash the dishes stop being lazy and help me wash the dishes i enjoy being in a position of leadership i enjoy being in a position of leadership she can't stand being lied to She can't stand being lied to. خب بچه ها بعد از پریپوزیشن ها هم که دوباره شما اینو میدونین انقدر که من تو درس های مختلف بهتون گفتم از verb plus ing استفاده میکنم اکثر موقع ها میتونم بهتون میگم 95 درس رو گفتم همیشه تو زبان انگلیسی که حالا هیچی تو هیچ زبانی نگین همیشه 100 درصده For example I was in the hospital for a month after being in a car accident 
I was in the hospital for a month after being in a car accident. After is a preposition and I use verb plus ing after being in a car accident. Man yek ma tu man ba'd az budan dar yek tasadduf yek ma tu hotel muda. Tu ya hotel tu bimaristan muda. That's the problem with being late all the time. People stop trusting you. That's the problem with being late all the time. People stop trusting you. این مشکل همیشه دیر بودنه یا دیر کردنه مردم دیگه بهت اعتماد نمی کنن. The problem with with الان preposition همه be رو فعل to be رو به صورت ing form آوردم The best part of being a teacher is interacting with the students The best part of being a teacher is interacting with the students بهترین قسمت معلم بودن تعامل با دانش آموزان هستش The best part of being a teacher دوباره of preposition همه She got an award for being the best salesperson in the company She got an award for being the best salesperson in the company اون جایزه بهترین فروشنده کمپانی بودن رو گرفت نکنین an award for being الان تو همه این چهار تا مثال آخر after with of و for همشون preposition هستن و همونطور که میبینید فعلی که من استفاده کردم رو به صورت ing فرم آوردم بریم روی تخته خب بچه همونطور که دیدین خیلی آسون بود اصلا سخت نبود کاربرد اولش که آسون بود کاربردی که بعد از یه سری افعال هم به صورت ing فرم میاریم آسون بود یه کوچولو ممکنه این براتون سخت بوده باشه که بعد یه نکته هم راجع به این بهتون میگم بریم تو حالت بعدی که بچه این دو تا حالت بعدی که من براتون نوشتم خیلی دیگه ریزتر دو تا حالت اوله میخوام بهتون نشون بدم being plus an adjective بعد از being من یک صفت بیارم مثلا why are you being so silly silly is an adjective بعد از being آوردم why are you being so silly or why are you being silly today بچه دقیقا اگر دقت بکنین این همینه میبینین being honest honest دوباره adjective من برای اینکه حالا بیشتر دیتیلش بکنم بهتون دارم میگم پس ما میتونیم گاهی اوقات بعد از being از adjective استفاده کنیم دقیقا کاربرد حالت حالت دومه که بهتون گفتم یه کوچولو دیتیل تر خب بچه من یه نکته بهتون بگم من اینجا یه جمله با آبی براتون نوشتم این دوتا رو الان بهتون میگم تفاوتش چیه این یه نکته اتفاقا کنکوری هم هست که یکی دو تا از بچه ها توی اینستاگرام از من پرسیده بودن گفتم اینجا براتون بیارم ولی اینو کسی متوجه میشه که این دو تا زمان یعنی زمان حال استمراری و زمان حال کامل و حال کامل استمراری و این دو تا زمان این چند تا زمان خوب بلد باشه ببینین یه حالتی هستش که فکر کنین که من الان دوست من داره احمق بازی هی جلو در میاره هی خین بازی در میاره احمق بازی که نه ببخشید خین بازی هی داره خین بازی در میاره هی مثلا میگم این کار کن یه کار دیگه میکنه میخوام همین الان بشه که بابا تو چرا اینقدر امروز لحجه گفتم تو چرا امروز اینقدر خین بازی در میاری خب حالا فکر کن مثلا من امروز با دوستم مدرسه بودم همش توی مدرسه هر چی میگفتم نمیفهمید خین بازی در می آورد الان سر شامی میخوام بگم تو چرا اینقدر امروز خین بازی در آوردی دقت کنی یکی از اونها که تو حالت اول بود در لحظه دارم بهش میگم یکی از اون حالت های دیگه در لحظه خیلی بازی در نمیاره میخوام ریفر بکنم به کل روز که تو این اخلاق رو داشتی این رفتار داشتی از خود نشون دادی نگاه کنین اگر همین الان بخوام بشه وای تو چرا اینقدر خیلی بازی در میاری why are, you being, why are you being so silly today why are you being so silly today چرا اینقدر امروز احمق بازی در میاری همین الان دارم همین الان اکشنی که الان داره انجام میده رو بهش میگم حالا الان سر شام نشستی میخواستم بگم امروز خیلی احمق باز در بردی ها You've been so silly today You've been so silly today الان احمق باز در نمیه ولی امروز خیلی خنگ بازی در بردی خیلی هرچی میگفتم یک کار دیگه میکردی So you've been so silly today 
تفاوتش تو این دو تاست با توجه به اون حالتی که میخوایم بیان کنین زمانش رو انتخاب بکنین اوکی و ببخشید اگر از این واژه استفاده کردم منظورم خنگوازیه اگر اون یکی واژه گفتم ببخشید ولی خب مثالی که براتون نوشتم خب پس اینو با توجه به اون حالتی که بهتون گفتم انتخاب میکنین و حالت آخر بچا که باز دیتیل تر حالت اول هستش کسایی که پسیو و اکتیو رو بلدن میدونن زمانی هستش که من میخوام به صورت پسیو وایس چیزی رو بیان کنم به صورت مچول بینگ پلاس پس پارتیسپل میاد فر اگزامپل ذا لانچ از بینگ کوکت ذا لانچ از بینگ کوکت غذا داره پخته میشه My car is being repaired. My car is being repaired. ماشینم داره تعمیر میشه. همین حالتیه که الان بهتون گفتم action one action which is happening right now. ولی حالا مثلا اینجا گفتم بهش اشاره کردم که پس و الان توی حالت اولم نا کنین the food is being prepared in the oven هم پسیو اومده. خب بریم سراغ مثال هاش من مثال های بیشتر رو بهتون نشون بدم و یه چیز دیگه که تو فایل پی هست بعد برگردیم یه نکته بهتون بگم. Being plus adjective. Why are you being so silly? Why are you being so silly? You're being cruel when you hurt others with your words or actions. You're being cruel when you hurt others with your words or actions. تو خیلی آدم ظالم خیلی ظالمانه رفتار میکنی وقتی به آدما وقتی آدم ها رو با رفتارت یا کلماتت میرنجونی. خب بریم سراغ being plus past participle که اینجا من چند تا مثال براتون نوشتم مثلا mother is cooking dinner اکتیو هستش dinner is being cooked by mother که by mother هم میتونی هست کنین و شاید این که اکتیو پسیو هم کامل از زیر description هست میتونی بردارین they are repairing the roof they are repairing the roof the roof is being repaired the roof is being repaired I'm quite sure that somebody is following me. I'm quite sure that someone or somebody is following me. Active. I'm quite sure that I'm being followed. I'm quite sure that I'm being followed. دارم دنبال میشم به صورت پسیب اومده قسمت دوم. یه کاربورد دیگه که بچه من پای تخت نعی بردم بین به صورت یک اسم هستش مثلا I'm a human being من یک انسانم یک موجود رو نشون میده نه که موجود وجودیت رو نشون میده موجودیت رو نشون میده I'm a human being مثلا human being میشه انسان A strange, a strange being stepped out of the spaceship A strange being stepped out of the spaceship یک موجود عجیب از اون سفینه فضایی اومد بیرون خب بچه قرار شد که برگردیم و من یه نکته بهتون بگم راجع به این خب ام... مثلا من میخوام بگم که سگم امروز خیلی شیطونه ببینین میتونم به دو حالت بگم ناکنین میتونم به دو حالت بهتون بگم مثلا اینجا براتون مینویسم مثلا میتونم بگم که my dog is so naughty today شیطون my dog is so naughty today سگم امروز خیلی شیطونه اما اگر بخوام به این شیطنت تاکید بیشتری بدم بگم که نشون بدم شیطنتش یعنی شیطنتش رو بولد بکنم به صورت کانتینیوس میارم my dog My dog is being so naughty today. وقتی با حالت دوم میگمش این دیگه به شما بستگی داره جفتش هم درسته. وقتی به حالت دوم میگمش دارم روی شیطون بودنش بیشتر تاکید میکنم. My dog is so naughty today. Correct. My dog is being so naughty today. Correct. ولی تو حالت دوم رو شیطنتش بیشتر دارم تاکید میکنم. اینم گفتم که بهتون بگین Uh, مثلا تو همین حالت میتونم بگم I'm just honest with you I'm just honest with you من فقط با تو صادقانه دارم رفتار میکنم I'm just honest with you or 
I'm just being honest with you دارم بیشتر رو صداقت هم یعنی رفتاری که من داری از من ببینی صادقان هست دارم تحکیل بیشتر میکنم ولی جفت حالاتش هم درست هستش هیچ فرقی با هم دیگه نداره اینم از این نکته نکته که وجود داشته که این بود یکم راجع به این حالت که براتون توضیح دادم اینو دقت بکنیم با توجه به اون که زمانی که میخواین استفادهش بکنین استفاده بکنین تو جمله بیارین این تمام اون چیزی بودش که شما در رابطه با این ست حالت بی بینگ و بین و میدونستین اما قبل از خدافزی یه بار دیگه بریم روی فایل پی دی اف من چند تا مثال براتون نشون بدم و بعد برگردیم More examples How long have you been learning English? How long have you been learning English? Everyone hates being lied to. That's why she is angry. Everyone hates being lied to. الان اینجا دقت بکنین. Hate از اون افعالی ازش که بعدش به صورت ING فرم میارم. Tom may be at home or perhaps at school. Tom may be at home or perhaps at school. Tom ممکنه خونه باشه یا مدرسه may. بعدش مثل می بچه ها مثل can هستش مثل could هستش بعدش verb بدون هیچ چیزی میاد یعنی تو بی رو خالی میکنم بی رو میارم base form میارم Has there ever been a war in your country? Has there ever been a war in your country? I'm not a perfect human being None of us are I'm not a perfect human being None of us are من یک آدم فوقلاده خوب نیستم هیچ کس نیست He wants to be a teacher, not a nurse. He wants to be a teacher, not a nurse. My sister has been in England for five months. My sister has been in England for five months. My clothes are being washed right now. My clothes are being washed right now. Actually, که همی الان در انجام میشه. خب اشتا قرار شد برگردیم و من یه نکته بهتون بگم. همونطور که بهتون گفتم این گزینه یعنی گزینه دو و این گزینه being plus adjective یکی بودی که من فقط اینجا اومدم با دیتیل بیشتر گفتم و گفتیم وقتی که میخوایم که یک continuous action یک عملی که در لحظه داره انجام میشه رفتار رفتاری که در, در حال حاضر انجام میشه مثل آنست بودن صادق بودن مثل مثلا خنگ بازی در آوردن در لحظه داره انجام میشه رو گفتیم به این صورت میتونی نشون بده و همچنین تفاوتش هم با این حالت بهتون گفتم که چه, چه زمانی به صورت حال استمره بگم چه, زمان چه زمان به صورت حال کامل بیانش بکنم حالا یه نکته میخوام بهتون بگم نکتهش رو اینجا می نویسم خوب گوش کنید خوب گوش کنید که میخوام این ستا رو سه تا فرمه یعنی بی بین و بین رو میخوام بهتون اینجا یاد بدم این نکته خیلی خوبه به خصوص حالا واسه کسایی که ممکنه کنکور دارن این کسایی که تست میزن بچه من میخوام اینجا سه تا جمله بنویسم بنویسم که جمله اولم چیه My dog is naughty My dog is naughty یعنی من اومدم تو جمله اول بی رو صرفش کردم با توجه به اینکه این سوم شخص ایزا بردم خب My dog is naughty سگ من بگو شیطونه حالا جمله دوم هم چیه؟ My dog is being is being naughty My dog has been naughty میخواب این ستا رو بهتون میگم ببینید من یه جا بی رو صرفش کردم با توجه به این از آوردم یه جا از is being استفاده کردم یه جا هم از has been استفاده کردم با توجه به توضیحاتی که راجع به این دوتا دادم الان تفاوت این دوتا رو میفهمید اما اولی چیه؟ وقتی من میگم my dog is naughty یعنی generally speaking my dog is naughty یعنی در حالت کلی و جنرال و همیشگی سگ من کلن سگ شیطون و شریه My dog is naughty You're always late تو همیشه دیر میای یعنی همیشه اخلاقتی نه همیشه دیر میکنی جنرالی سپیکنگ همیشه دیر میای جنرالی سپیکنگ My dog is naughty تو حالت کلی سگ من شیطونه حالا My dog is being naughty My dog is being naughty خب تفاوتش کاملا واضحه وقتی میگم مای داگ از ناری همونطور که بهتون گفتم سگ من تو حالت کلی همیشه شیطونه ولی مای داگ از بینگ ناری یعنی همین الان از سگم بردم پارک هی میدوه پارس میکنه با سگای دیگه درگیر میشه جیغ میزنه از دستم در میره 
تو حالت کلی ناری یا شیطون نیست ولی الان این شکلیه so my dog is being naughty خب و تفاوتش هم که با my dog has been naughty دقیقا اینجا براتون توضیح دادم چون دیگه اینجا کامل براتون توضیح دادم دیگه این دوتا اینجا توضیح نمیدم برای که وقت گرفته بشه اوکی؟ پس حتما حتما این دوتا رو یادتون باشه وقتی که به صورت حال ساده میارم my dog is naughty یعنی همیشه اینجوریه ولی وقتی is being میگم یعنی در حال حاضر داره به این صورت رفتار میکنه این هم از درس امروز بچه درس کاملی بود شما خیلی هاتون درخواست کرده بودی من سعی کردم دیگه ریز ریز ببینین همه رو ریز ریز بهتون گفتم خیلی درس ساده ایه حتما تمریناتتون رو بکنین مثالاتتون رو این پایین برام بنویسین و اگر هم دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین و به دوستان خودتون معرفی بکنین حتما اگر دوست دارین راجع به موضوع یا درسی براتون ویدیو درست بکنیم حتما این پایین نظرتون رو بهمون به بگین تیل انادر ویدیو لوف یو گایز سو مچ تیک کیر سی یو سون بای بای